السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي സമാദരണീയരായ സ്നേഹജനങ്ങളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ നമ്മിലെ നമ്മിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് ധാരാളം സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്ത് റമലാൻ ഷെരീഫിനെ നല്ല രൂപത്തിൽ യാത്ര അയക്കുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സത്യമാണ് വാസ്തവമാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കളിയല്ല ആ കബറിലേക്കും തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കുമുള്ള സമ്പാദ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാവണം നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങേണ്ടതും അവസാനിക്കേണ്ടതും അതോർത്തുകൊണ്ടാവണം ഒരു മൊമ്മിനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്കറിയാം ആരാരുമില്ലാത്ത ഇരുട്ടിന്റെ വീടാണ് കബറ് അവിടെ നമുക്ക് തുണക്ക് ആരുമില്ല ദുന്യാവിൽ നമുക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് കുടുംബക്കാരുണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുണ്ട് അയൽവാസികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റു സഹപാഠികളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എന്നാൽ കബറിൽ നാം തനിച്ചാണ് തനിച്ചാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂട്ടിനാരുണ്ടോ അവരോട് നമുക്ക് വലിയ പരിഗണന ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നാം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് കാരണം നാം തനിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സഹായിക്കാനുള്ള ആളാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഖുർആാനുമായി ബന്ധം വേണം ഇമ്മത്തു പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബായ മുത്തുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാളെ ഷാഫിയായിട്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് നാളെ ഒരു കൂടപ്പിറപ്പായിട്ട് കബറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏക സാധനം അത് ഖുർആാനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നന്മകള അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖുർആൻ നമുക്ക് ഫലവത്താകുന്നത് ഉപകാരത്തിൽ പെടുന്നത് അത് നാം കബറിൽ ഏകാഗ്രതയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിന്റെ യഥാർത്ഥ കൂട്ടാളികളിൽ നമ്മെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാമൊക്കെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പേ കഴിഞ്ഞു കിടന്ന ആളുകളൊക്കെ കബറിൽ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്നലെ നല്ല ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ കബർ സിയാറത്തിന് പ്രത്യേകം ജനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ദിനം കൂടെയായിരുന്നു അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തിരുമാറാവട്ടെ പോവാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ വലിയുപ്പയുടെ വലിയുമ്മയുടെ അരികിലേക്ക് തന്റെ ഉമ്മയുടെ ഭാര്യയുടെ അരികിലേക്ക് ഇന്നലെ പോവാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മജിലിസിന്റെ ആ ഒരു ഫലം കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോവണം അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വായു ചെയ്യണം അവരെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷമനം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഹബീബായ മുത്തുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കവറിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറിനേക്കാൾ അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ക്രയവിക്രയങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നിരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ദീനിന് നിലക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ അവർ ഖേദിക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പൊ അവർക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാവണം നമ്മുടെ കൈകരങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് എന്റെ 
എന്റെ കുടുംബക്കാര് കൂട്ടുകുടുംബക്കാര് എന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഖബറിന്റെ അരികിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്കാടിന്റെ അരികിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഖബറാളികൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അവരാരും എന്നെ പരിഗണിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റക്കായല്ലോ എത്രമാത്രം ബന്ധായിരുന്നു ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർക്കും എനിക്ക് എന്നെ ആവശ്യമില്ല എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമെന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് അപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ മക്കളെ ആ രൂപത്തിലേക്ക് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ നാം പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മാറിക്കിട്ടുന്ന ആളുകളെ മുഴുവനും നാം ആ രൂപത്തിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തണം എന്നാൽ നാളെ നമുക്കും അത് ഖബറിൽ ആസ്വദിക്കാനും അനുഭൂതിക്കാനും കഴിയും അള്ളാഹു തൂഫിയാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ നാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ട് ബന്ധം വേണം അപ്പോഴാണ് ഖബറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവാനും ഖബറിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരവും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നാം ഒരു കച്ചവടം ചെയ്ത് അതിന്റെ വരവ് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കച്ചവടമായ ഖുർആൻ അതിങ്ങനെ ഓതി 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 തഴമ്പായാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് നാളെ ഖബറിൽ വരും ഷഫീഉൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മൻ ഹജ്ജ ഫലം യസുർനി ഫഖദ് ജഫാനി ഒരാൾ ഹജ്ജിന് പോയി പക്ഷേ ആ ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്തും അവൻ എന്നെ ഓർത്തില്ല അവൻ എന്നെ പരിഗണിച്ചില്ല അവൻ എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജഫാനി ഞാൻ അവനോട് പിണങ്ങിയവനാണ് ഞാൻ അവനോട് പിണങ്ങിയവനാണ് എത്ര ഗൗരവമാണ് പറയുന്നത് അവ കബറിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് നാം അവരോട് സിയാറത്തിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ അരികിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫക്കത് ജഫനി അവൻ എന്നോട് പിണങ്ങിക്കാണും അവൻ എന്ത് തെറ്റാണ് അവനോട് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു തെറ്റും ഞാൻ അവനോട് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവൻ എന്നോട് പിണങ്ങിയത് എന്തൊരു പിണക്കമാണ് എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖബറിൽ വെച്ച് അവരൊക്കെ കരയുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞു വിടണം കേട്ടോ നമ്മുടെ മക്കൾ ആ രൂപത്തിൽ നാം പരിമിതപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മുടെ മരണശേഷവും അവർക്ക് ആ ഓർമ്മയും ആ ധാരണയും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് നിമിത്തമായി അവർ നമ്മുടെ അരികിലെത്തും അള്ളാഹു നല്ല മക്കളെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്താൽ ഖബറിൽ വലിയ ആശ്വാസമാണ് അബിബായ മുത്തനബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ധാരാളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണേ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിങ്ങള് ധാരാളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തുടർന്നു പറഞ്ഞു ഒരു വീട്ടിൽ ഖുർആൻ പാരായണം നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ വീടുണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ ഹൈറ് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഹൈറ് കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഷെറ് ഇങ്ങനെ അധികരിച്ച് അധികരിച്ചു വരോ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ജീവിതം അവരുടെ ജീവിതം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് അവർ ധാരാളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തവരാണ് അവർ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി പിടിച്ച് അവർ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചവരാണ് അപ്പൊ അത്തരം നല്ല ആളുകളായിരുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
ഒരു അഞ്ചും ആറും ആ ആറും കുടുംബം ജീവിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സമാധാന കുറവുമില്ല ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല ഒരു പ്രതിസന്ധികൾക്കും വഴിവെക്കുന്നില്ല കാരണമെന്താണ് അവിടെ ഖുർആാനിന്റെ അകമ്പടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഖുർആൻ ഓതിയതിന്റെ നന്മയുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത്തരം വീടുകളിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു പ്രതിസന്ധിയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അങ്ങനെ ധാരാളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്താൽ അത് നാളെ കബർ എന്ന വീട്ടിലും നമുക്ക് ആശ്വാസമാണ് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അവിടെ പ്രതിസന്ധികളില്ല അവിടെ ആരുമായിട്ടും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരൂല എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരമായി എല്ലായിടത്തും ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ ഹൈറ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതും ഷെറിങ്ങനെ ധാരാളം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അത് ഖുർആാനോത്തിന്റെ കുറവാ ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പെങ്ങളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നൊരു ദിവസം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കി ആരൊക്കെ എത്ര മിനിറ്റാണ് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തത് എത്ര ദൈർഘ്യം വരുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തത് പിന്നെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബറക്കത്തില്ലാതെയാകുന്നത് എങ്ങനെ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവുക ഒരു സാധ്യതയില്ല ഹബീബായ മുത്തുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും അതേ നമ്മുടെ മക്കളെ കാലൊടിയുന്നു കാലൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അല്പ ദിവസം കഴിഞ്ഞേക്കതാ ഉമ്മാന്റെ കൈയൊടിയുന്നു ഉമ്മാന്റെ അത് മാറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോയേക്കും അതാ ഉപ്പാന്റെ കാല് വീണ് കേട് വരുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം ഷെറുകൾ നമുക്ക് വന്ന് വപിക്കും കേട്ടോ അതിനൊക്കുള്ള ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമായിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തിലാവത്തുൽ ധാരാളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യലാണ് ഇത് ദുന്യാപില വിഷയമല്ലേ എന്നാൽ നാളെ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ നല്ല നിലയിൽ കബറിൽ അന്തസോടുകൂടെ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ ആര ശല്യവും ഇല്ലാതെ കിടക്കണോ എന്നാൽ ധാരാളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തോ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നഫീസ് ബിബി റതി അള്ളാഹു അൻഹാ മഹദി അവർകൾ വല്ലാതെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹദി അവർകൾ ധാരാളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യും എന്തേ കാരണം അത് അദാബുൽ ഖബറാണ് ഇരുട്ടിന്റെ അറയാണ് ആരാരുമില്ലാത്ത ഏകാഗ്രതയുടെ വീടാണ് കൂട്ടിനാരും പറ്റാത്ത വീടാണ് അവിടെ എനിക്ക് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടാളിയായിട്ട് ഒരു ഷഫിയായിട്ട് അവിടെ വരണം അത് ഏതാണ് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആാന് എനിക്ക് എന്നും എന്റെ കബറിൽ വെളിച്ചമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നബീ സബീബി റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഒരു കബർ കുഴിച്ച് ആ കബറിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന് അവിടെ വെച്ച് ധാരാളം കത്തുമുകൾ തീർക്കുന്നു എല്ലാ സമയത്തും അവിടെ പോയിരുന്ന് ധാരാളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്താ അത് ഖബറിൽ അതിന്റെ വർക്കത്തും അതിന്റെ ഫലവും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഖബറുകളൊക്കെ വെളിച്ചമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ധാരാളം ആളുകളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഖബർ ജീവിതമൊക്കെ നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഖുർആൻ ഒരുതിയാൽ മനസ്സാന്തരം ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിന് സമ്പുഷ്ടി വരും അതുപോലെ കണ്ണിന് കാഴ്ച വർദ്ധിക്കും സ്വഭാവം നന്നാകും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാകും അതേ കുറുമ്പും കുശുമ്പും പകയും ഹസതും അസൂയയും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പിഴുതറിയാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം കാരണമാണ് ഒരു വലിയ നിമിത്തമാണ് എല്ലാ ഏത് ഏത് ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടോ അവരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ എടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ ഖുർആാനിന്റെ പങ്ക് ധാരാളമായി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ധാരാളം ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്താൽ ഒരു മരുന്നുമില്ലാതെ ഇതിനൊക്കെ ശമനം ലഭിക്കും അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് എല്ലാ സമയവും പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി സമയത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് എന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട എന്റെ ഭരണപരിധിയിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ചരിത്രം വിശാലമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അതാ കുതിര പുറത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കൂരയിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല മധുരമാർന്ന പാരായണം കേൾക്കുന്നു എന്തോ ഒരു മധുരമായ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടേക്ക് അവിടേക്ക് അടുത്തടുത്തു പോയി സുബാനല്ലാ കേൾക്കാൻ നല്ല ഇമ്പമുള്ള വരികളാണ് നല്ല നല്ല അർത്ഥവത്തായ വരികളാണ് കേൾക്കുന്നത് ആ കാതുകൾ കൂർപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹോ ആ വീടിന്റെ കൂരയുടെ അരികിലെത്തിപ്പോയി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്ന സൂറത്തേതാണ് എന്താ ഓതുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അജബുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന അതാപ റബ്ബിക്ക ലവാക്കിൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വലിയ പരീക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപ് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയുന്നു വളരെ തീതോടുകൂടെ ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്ന ആ സ്വരമങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്നു കരയുകയാണ് പിന്നീടൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ഉമർ തങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് വീട്ടിലേക്കാണ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അന്ന് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ കരയുക തന്നെയാണ് എന്തേ കാരണം ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്താണ് ഇന്ന അതാബ് റബ്ബി കലവാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും കേട്ടോ എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അതിമഹത്തായ തീരുമാനം അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ മനസ്സങ്ങ് പതറിപ്പോയി ഇങ്ങനെ എത്ര ആളുകളുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അബൂബക്കറിന് ശ്രദ്ധിയാഹുഹു മനുഷ്യരെ മാറ്റി മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അമ്പിയാ മുറിസലുകളെ മാറ്റി വെച്ചാൽ അഫ്ലുൽ ബഷരി അമ്പിയായി അബൂബക്കറിന് ശ്രദ്ധിയാഹുഹു മഹാനവറുകളെ ആ ചരിത്രം എടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്ക് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു ദിവസം അതാ ഖുർആൻ എങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ ധാരാളം സമയം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു വീടിന്റെ അയൽവാസികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ അരികിലെത്തി ആരെയും അയൽവാസികൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല നോക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എവിടെയാണ് അവരെല്ലാവരും അബൂബക്കറിനെ വീടിന്റെ അരികിലുണ്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതല്ല സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി പോയതല്ല ആരും അവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് അവരെ വിളിച്ചതാരാണ് തിലാവത്തുൽ ഖുർആാനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഇമ്പമാർന്ന വരികളാണ് ആ രാത്രി രാമങ്ങളിൽ ആരാരും ശബ്ദമുണ്ടാകാതെ ശബ്ദമുയർത്താതെ ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആ വരികൾ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോലും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനുയായിയായ അബൂബ വീടിന്റെ അരികിലെത്തി എന്നിട്ടോ അബൂബക്കർഹു അതോതി ഓതി കരയുകയാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്താ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വല്ലാതെ കരയും കേട്ടോ അതിശക്തമായി കരയുന്ന ആളാണ് എന്തേ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആരും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആരും ശകാരിച്ചിട്ടില്ല ആരുടെ ഷെഡ് ഷെറിലും പെട്ടിട്ടില്ല ഏത് അയൽവാസിയും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ശകാരി 
ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആരുടെ അരികിൽ നിന്നും കരണത്തെ അടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് അത് കിറാത്തുൽ ഖുർആാനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മധുരമാർന്ന വരികൾ ഉച്ചരിച്ചത് കൊണ്ടാ അപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാന് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മനസ്സാന്തരം അത് മറ്റൊന്നു കൊണ്ട് ഉണ്ടാവൂല കടുകട്ടിയുടെ മനസ്സിന്റെ അടിമ ഉടമയായിരുന്ന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദീൻ ഇൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അല്ലാഹുവേ യഥാർത്ഥ ഖുർആനിന്റെ മുഹബ്ബീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് ഈ റമദാനിന്റെ അവസാനത്ത് സമയങ്ങളുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലോ റഹമുറഹ്മാനായ അള്ളാ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് ഈ വിനീതൻ ആർക്കും വയതു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അർഹതയുള്ളവനല്ല റഹമുറഹ്മാനായ അള്ളോ ഈ കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ജീവിതം ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ യഥാർത്ഥ ഖുർആാനിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച ധാരാളം മുഗ്മിനീങ്ങളുണ്ട് മുഗ്മിനാത്തുകളുണ്ട് അള്ളാഹ് സ്നേഹജനങ്ങളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഹൈറിന്റെ അബുവാബുകൾ ഫത്തുഹാക്കണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാതെ ഒരു സഹോദരൻ പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാ മുത്തറസൂലിന്റെ ണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനുള്ള തോഫിയക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ബദിരീങ്ങളെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ചോദിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അർഹതയില്ലാത്തവനാണ് അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ധാരാളം മിനിയങ്ങൾ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് ലീലത്തുൽ കദറിന്റെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് റമദാനിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളുടെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് അവർക്കൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനുള്ള തോഫിയക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ായ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ കൈകാണിക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ തരന്തായി തല്ല അല്ലാ ായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടുന്നതെന്തോ അത് മുഴുവനും ഈ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികൾക്ക് നല്ല സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും അവരുടെയും ജോലിയിലും ഹിതുമാത്തിലും ഒക്കെ നീ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലോ ഹൈറ് വിധിക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ ധാരാളം മിനിങ്ങളുടെ ഉപ്പമാർ വലിയുപ്പമാർ വലിയുമ്മമാർ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സ്നേഹജനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയതുണ്ട് അവരുടെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവനെ എത്തിക്കണേ അല്ലോ റബ്ബേ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ കബറിൽ കബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുമ്പോ ആ ഏടിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരിടം നൽകണേ റഹ്മാനെ പ്രത്യേകിച്ച് നാമുമായി സഹകരിക്കുന്ന വളരെ സൗഹൃദ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ജുനൈദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന്റെ ഉപ്പ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് അള്ളാഹുവേ ഖബറിനി സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ അതുപോലെ തന്നെ മുസ്തഫാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ അള്ളാഹുവേ ഖബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ സമാധാനം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മക്കളും പേരമക്കളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും ഈ കേട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ മജിലിസിനെ കബൂലാക്കുമ്പോ ഈ മജിലിസിനെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസിനെ കേട്ടുകൊണ്ട് സമയം ചിലവഴിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒക്കെ സന്തോഷം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ കബറിൽ നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ുകൊണ്ട് അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കബറിനെ സുധൃതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കണേ അല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസേറ്റണേ അല്ലോ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒരു അസുഖത്തിലും ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല അല്ലാ ഒരു മാറാ വ്യാധിയിലും ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല അല്ലാ ഒരു മഹാമാരിയിലും ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല അല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വലിയുപ്പമാർ വലിയുമ്മമാർ ഒക്കെ ഇന്ന് ആരടി മണ്ണിലാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ വിനീതൻ പറയുന്നതും അതിൻ കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിന്റെ ഒക്കെ സ്വാബിനെയും സന്തോഷത്തെയും അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ 
അർഹമുർ റഹ്മാനായ അല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ദീനിന്റെ മുഴുവൻ ശിഅറുകളും മുടങ്ങി കിടക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് പൂർവോപരി പൂർവ രൂപത്തിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നീ ഒരുക്കി തരണേ റഹ്മാനെ നീ ഒരുക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഒക്കെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഖൽബ് ഖൽബും സലീമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബ് റഹീം ആമീന ബി റഹ്മതിക يا ارحم الراحمين السلام عليكم